വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് ഒൻപതാമത്തെ ലെസ്സൺ പ്ലസ് ടു നിയോസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലെസ്സൺ മൈ സൺ വിൽ നോട്ട് ബി എ ബെഗർ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അനുഭവം അതിനെപ്പറ്റിയാണ് അവരതിനെ 
വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സംതിങ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഫോർ ഹർ ട്രാജഡി വാട്ട് ഡിഡ് ദ പണ്ഡിറ്റ്സ് അഡ്വൈസ് ഹർ ടു ഡു മെൻഷൻ ടു തിങ്സ് പണ്ഡിറ്റില്ലേ അവർ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനാണ് ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ആവശ്യ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ പണ്ഡിറ്റ്സ് അഡ്വൈസ്ഡ് ഹർ ടു ഡു ഒന്ന് ഏതാ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രയേഴ്സ് ശക്തമായ രീതിയിൽ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ടേതാ സ്ട്രെനസ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് കായികമായി നല്ല എക്സസൈസ് അത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഫിസിയോതെറാപ്പി അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഡിഡ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിർത്തിയോ അങ്കിൽ വിച്ച് വേർഡ്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ടെൽ യൂസോ എങ്കിൽ അത് പുസ്തകത്തിലുള്ള ഏത് വാക്കുകളാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി സൂചന നൽകുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിർത്തി എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സൂചന നൽകുന്നത് ഏതാ ഉയർത്തി ആ ഒരു സെന്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് മുൻകൂട്ടി അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ടാണ് എന്നെ പതുക്കെ മേലോട്ട് ഉയർത്തിയത് അതെ യെസ് ദൻ ഹീ ലിഫ്റ്റഡ് മീ ജെൻറ്റലി ഫ്രം ഹർ ആംസ് അതാണ് ആ സെന്റൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ച് വേഴ്സ് മദർ പുട്ട് ഹിം ത്രൂ സെവറൽ ടെസ്റ്റ് വാട്ട് വേർ ദേ അമ്മ മകനെ പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കിയിരുന്നു അതെന്തൊക്കെയാണ് അതായത് കൈപിടിച്ച് കുലുക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും കൈപിടിച്ച് കുലുക്കിയിട്ട് അമ്മ മോനോട് ചോദിക്കും എന്താണ് വെട്ടം ലൈറ്റ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷണമായിരുന്നു വെട്ടം കാണാനായി ലൈറ്റ് ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ കൈപിടിച്ച് കുലുക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു സെൻറ്റൻസ് ഷീ ഷൂ ഹർ ഹാൻഡ് വിഗറസ്ലി ആസ്ക്ഡ് വെദർ ദ ലൈറ്റ്സ് വെയർ ഓൺ ഓർ ഓഫ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം വേദ് മേറ്റ ബിക്കയം ബ്ലൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് He he lost his sense of sight. He still had four other senses. They were അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് വൈദ്യമത്തേക്ക് കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ കാഴ്ച ശക്തി എന്നുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയം പോയി എന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് സെൻസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് സെൻസ് ഓഫ് ഹിയറിങ് the sense of smell appo ivella undu ennalladan okay adutha chodyana match the five senses mentioned is column a with the experiences of feeling in column b column a il thandirikkunnathu senses aanu adile yojithamayidu b il ninnum kandu eduthe eluduga one touch touch ah the feel of ah uh, the feel of cool breeze and the taste the taste of kheer moon smell the smell of earth after rain ah the smell of earth after rain sight the rich color of flowers and the butterflies hearing yes the sound of rain kelkanayittu vettunnathu hearing sound of rain the on which one of the following characters does the story concentrate take the answer ഏത് ക്യാരക്ടർ ഏത് കഥാപാത്രത്തിലായി കഥയുടെ നിലനിൽപ്പ് ദ ബ്ലൈൻഡ് ബോയ് ആണോ അതോ ഹിസ് ഫാദർ ആണോ ഫാദർ മേക്കിംഗ് എഫേർട്സ് ടു ഗീവ് ദ ബോയ് എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരിലാണ് ആൻസർ തങ്ങ ഇതിൽ നിൽക്കുന്നതാരെ കുറിച്ചാണ് അച്ഛനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ 
അച്ഛനല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അച്ഛനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അച്ഛനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം തൻ്റെ മകനെ ഏത് വിധത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പുള്ളി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു Which of the characters do the following words describe? Sad, superstitious. That word is called Pradhigiri. It's not a mother. It's not a mother. It's not a practical scientific method. It's not a father. It's not a obedient patient. It's not a blind boy. ആവൊരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത പേജിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനെ നിശ്ചയമായും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് പല രൂപത്തിലുണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററിനെയാണ് അപ്പോൾ അറിയുക ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെറ്റർ എഴുതുന്ന ആളുടെ ഫ്രം അഡ്രസ്സ് വയ്ക്കുക ആദ്യം അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രം അഡ്രസ്സ് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം പേര് അഡ്രസ്സ് അയാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അയാൾക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും വെച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം അല്ലേ പിന്നെ അയാൾ ആർക്കാണ് കത്ത് എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ടു 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 എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഫോർമൽ അല്ലേ ഫോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫീസിലേക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണ വരും ടു ദ ഡയറക്ടർ അല്ലേ ടു ദ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിലോ ടു ദ സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിലോ ടു ദി മാനേജർ അല്ലെങ്കിലോ ടു ദി പ്രസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഡിഗ്നറ്ററി എന്ന രീതിയിലൊരു ആളെ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഏത് ഓഫീസിലേക്കാണോ എഴുതേണ്ടത് ആ ഓഫീസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടറി പാണാവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൂച്ചാക്കൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ മാറ്റർ അവിടെ എഴുതണം സർ അല്ലെങ്കിൽ മാഡം താഴെ സർ അല്ലെങ്കിൽ മാഡം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റർ എഴുതുക മാറ്ററിന് ഒരു സൂചന കൊടുക്കുക സബ്ജക്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു ഇന്ന കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊരു കത്ത് അങ്ങയുടെ അറിവിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് സബ് അപ്പോൾ ആ കാര്യം എന്താണോ സൂചന അവിടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് താഴെ എന്ത് കൊടുക്കാം കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം എഴുതി തയ്യാറാക്കി അവസാനം പ്ലേസ് ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ അല്ല ഫോർമലല്ലേ വിനയപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്റ്റ്ഫുള്ളി ഫെയ്റ്റ്ഫുള്ളി എഴുതിയാളുടെ പേര് എഴുതിയാളുടെ സിഗ്നേച്ചർ നെയ്മ് ആൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം ഇത്രയും കൊണ്ട് വേണം കത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അപ്പോൾ കത്തിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട് കത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതി നോക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും റൈറ്റിങ്ങിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ലെറ്റർ റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രൂപരേഖ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെസൺ അങ്ങ് തീരുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒൻപത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെസൺ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒൻപത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങുക പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ടു ആറു മാസത്തെ കോഴ്സിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ലെസൺ സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടു കോഴ്സിന് ആറു മാസത്തെ കോഴ്സ് ഓപ്പൺ നാഷണൽ ഓപ്പൺ സ്കൂളിലൂടെ പഠിക്കുന്നവരാണോ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഓക്ക